Hello, everybody.、Um, my name is Robin from Leapwing Audio. えっと、皆さん、こんにちは。えー、とリープウィーグオンディオシャ、リープウィーグオーディオ社の CEO のロビンです。Uh, I will start off、uh, with a little bit of an explanation of、uh, who we are.、Uh, I'll keep that very short and then、uh, I'll, I'll talk more about the mixing、uh, techniques. とまずはリープウィングオーディオ社のメンバーについて軽く紹介させていただきたいと思います。えっと、短い説明、極力短い説明にして、えー、ミクシングセミナーをまず開催したいと思いますので、少々お時間ください。Uh, so、えっと会社は2016年に設立しました。この3人で、えー、設立しました。今もともと人数が増えているんですけれども、基本的にはこの3人で動いているという形になっています。So of, uh, and, and えっと、まず先に自,自身のことを、えー、と紹介します。まずはマスタリングエンジニアのボブ・キャッツのアシスタントとしてキャリアを始めました。その後にベルギーの、まあ、故郷であるベルギーに帰りまして、ギャラクシー・スタジオズの、えー、CTO として勤めました。今はリープウィングオーディオ社で働きながらも、えー、アビーロードインスティテュートの、えー、お先生として学校で授業を教えています。ミックスエンジニアリングについて教えています。Then we also have Emiliano. 次に紹介したいのはエミリアーノです。Um, we both met at Galaxy Studios. エミリアーノとはギャラクシースタジオで出会いました。He was an audio engineer there, then moved to New York, Electric Lady Studios. そのギャラクシースタジオでオーディオエンジニアをしていたのですが、その後、ニューヨークのエレクトリック・レイディース・スタジオに移りました。And he's currently a freelance producer and engineer in Los Angeles. 今はフリーランスとして、プロデューサー、オーディオエンジニアとして、ロサンゼルスでいます。And then the third person is Yurun. えっと次に紹介したいのがユーロンです。えっと、R&D エンジニアでフィリップス・サウンズとアコースティック・ラブで働いてました。えっと次に R&D エンジニアとしてオーロテクノロジーズで働きました。Which actually is in the same building as Galaxy Studios. So、that's where all three of us オーロテクノロジーズとギャラクシースタジオは昔同じ建物にあったので、えー、我々3人はそこで出会いました、えー、とあごめんなさい一応ギャラクシースタジオとかっていうのはあの結構あの弊社の取り扱い製品もあのゆかりがあったりとかしまして、えー、と例えばあのトゥントラクションスーペリアドラマ3の、えー、とライブラリ、えー、付属ライブラリっていうのはこのギャラクシースタジオで実際に撮られて、えー、とそのオーロテクノロジー、オーロ 3D とかっていう企画が、サラウンド企画があると思うんですけれども、えっと、そういったところの、えー、知見を生かして、まあ、11チャンネル、えー、マルチ、えー、チャンネルレコーディングだとか、えっと、そういったことが、まあ、可能なぐらい非常に大きなスタジオを持ってまして、えっと、ヨーロッパでもあの最も静粛と言われるような、えっと、スタジオというところで、そこで、えっとまあ、それこそロビンは CTO をやったりとかっていうような、そういったメンバーが、えっと、こうスピンアウトして、えー、できたような会社になっているかなと思います。Great, thank you. ありがとうございます。<笑> uh, so why, why did you actually decide to、um, build plugins? えっと、それではなぜプラグインを、えー、開発し始めたのか、それを軽く説明させていただきます。えっと、一つの理由は、クリエイティブな作業をしているときには、やはり、えー、とそのクリエイティブな作業に集中していかなければいけないくなるときがあります。Um, so to develop, um, so, so quality, the, the えっ
とですのでとてもパワフルなアルゴリズムなんですけれどもそれをプラグに搭載してかつシンプルな操作でそのクリエイティブな作業をできるようなプラグインを開発することをモットーとしています。ですので、頭の中に描いているクリエイティブなものをすぐさまそれを形にできるような仕様にしていますあのすみません、一応ちょっと僕もあの日々結構使ってたりとかするんですけど、あの結構 AI 系とかだと自分の思わない方に行ったりとかするプラグインってどうしてもあると思うんですね。ただあのこの今あのリリースされている製品というのは非常にその、まあ、しっかりしたアルゴリズムの上で、えーとまあ、成立しているプラグインなのであのなんか手に吸い付くようなというかなんとなくこんな効果出るかなというふうにやったらああできたというふうな、えー、とそういった特徴を持っているプラグインをあの数,、まあ、数多くというか3つですけれども、えー、とリリースしているあの会社だなというふうに日々使っていて僕は思います。Great. Um, so, what do we do? I, I think、um, you did an, a wonderful explanation of all the, the, the three plugins that we have. えっと、今しがた、えー、林さんの方から素晴らしいプレゼンテーションをしていただきました。いえいえ。<笑><笑> so, what I'll do now is I'll, I'll go to、um, open a proto session. ですので、えっと、私からのプラグインの説明は今省きまして、まっすぐこの、ま今日のミックシングセミナーで使うセッションをお見せしたいと思います。So what I brought is、uh, a session that was actually produced by Emiliano. えっと今回のお見せするセッションはエミリアーノが作ったセッションとなります。Uh, it's a pop song called Let You Go. えっとポップソングの Let You Go といったタイトルになります。Uh, and it has drums, vocals, bass, percussion, guitars, and keys. えっとドラム、ボーカル、ギター、ベース、えキーボードとパーカッションのえ楽器がインストルメントを使ってます。Oh. Oh. Oh. <laughs> so、uh, what I'll do is I'll play through the song, and then as we play, I will. Play individual sections, so I'll play drums, vocals,、uh, just to, for you to hear the song. I was 19, I was quitting school. You were 18, calling me a fool. Yeah, we got some history. Yeah, we got some history, baby. How could a teenage heartbreak feel like my only mistake? Cause every time I see ya, I feel like I still need ya. Couple drinks, now we're talking like we used to. Singing songs we don't even know the words to. I'm 24 now. I got a million friends, but I'm amazed how every now and then I think about our history, baby. Yeah, it's over. But now I'm somebody, so I get over. Coming back to me. Is it still a mystery, baby? How could a teenage heartbreak feel like my only mistake? Cause every time I see ya. I feel like I still need ya. Couple drinks, now we're talking like we used to. Singing songs we don't even know the words to. Oh, 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 oh. How the hell did I let you go? Every memory is on your face. Pretty soon we can take it back to your place. Oh, 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 oh. How the hell did I let
Right, so this is the, the song. これが曲、今回あの見ていく曲となっています。Um, and well, one of the main things that I like to focus on in,、um, before actually starting a mix is arrangement. えっと、今回、えっとまあ、セミナー始める前に今回注目していきたいのが、えー、アレンジメントです。Uh, so ポップミュージックに。例えば最初には一つのキックだけがプレイされています。次にセカンドキックがやってきます。Yeah, the end, you have even so, yeah. 最後フィナレに迎えるときにはパカもっとパカッションのサウンドが入ってきます。もっとパカッションのサウンドが入ってきます。そういうことは、このようにバーシックエディングを作ることができます。そういうことは、このようにバーシックエディ曲を作るときにこういったジャーニー、まあ、と曲一曲の中にその旅,旅というんですかね物語,物語をつけていくと<笑>それが大事になっています、えっと、一応あの、まあ、こういった形で、えっと、曲の構成の説明していると思うんですけれども、まあ、あの一口にエンジニアと言ってあの音だけをいじるちゃうっていう人ももちろんいらっしゃると思うんですけれどもこういったそのアレンジの段階からえと考えていくっていうところをえとまあ特にロビンだったりとかっていうのはえまあ重きを置いているようです。そしてミックスエンジニアは一人一人ミックスの仕方は全然違います。Somehow, whether you like it or not, somehow your personality gets in the mix. And that's important. So, the moment I receive a, a session to mix,、um, I'd like to look at the mix or the way I want to see the mix、um, in multiple dimensions. えっと、ですので、まずセッションをもらって、そのミックスを見るときに、えっと、複数のダイナミックスを見ます。あ,あ、ディ、ディメンションですね。あ、ディメンション、ごめんなさい。複数のディメンションを大切にしています。あ、はい、uh, one、one dimension would be frequency range。えっと、一つは、えー、周波数の幅。where you have your lows, your bases, and you have your highs。えっと、まあ、低いのと高いのと。and that's something you play with throughout the song。えっと、それは、えっと、あの曲中に、えっと、気にして入れている部分だと思います。Then the second one would be dynamics. 2つ目はダイナミックスです。Where you can have different sections which are softer and others which are louder. 1つはソフトなサウンド。もう一方で、えっと、ラウドなサウンドになっています。But also for individual sounds. So、you can have snappy transients. えっと、まあ、一つのサウンドは、えー、スナップトランジエンス。スナピスナピスニアスニアドラム ?No, like snappy, no. Like,、um, uh-huh. like very fast.、Uh-huh. Um, まあ、早い立ち上がりのものか、えーと、遅い立ち上がりのものかっていうようなお話だと思います。<笑> yeah. はい、so you can have very transient sound or longer sustained. えっと、トランジェントのサウンドもあれば、えー、長いサスティンの音もあります。そういうことですので、最初から最後まであなたの頭の中でイメージがあると思います。Then the, the, the third one, which actually is two d i m e n と次に大事なのは広さと奥行きです。そういうことです。そういうことです。そういうことです。そういうこ
っと、広さでは、えっと、プレイステージをイメージしてどこに何を置くかを決めることができます。And the same you can do for depth. So you can have certain elements really in front, almost kicking you in the face. And certain elements further back. 例えば奥行きも一緒で、えー、と例えば何を前手前に置くか何を奥に置くかそういうことも楽器の配置も決めることができます。So that's one of the first elements I like to start with. I like to picture in my head how I want the journey to sound in those three dimensions. ですのでこの3つの要素をですね、えー、と自分の方でセッションを受けた時に、えー、ミックスする際に気をつけているポイントとなっています。すみませんあの非常に今回あの、先ほどちょっとリハーサルでこの話を聞いたんですけどちょっとびっくりしたのが僕も何でしょうあの何かのメソッドをこう元にしてあの学んではいなかったんですけどこの、まあ、ダイナミクスアタック感と,、えー、と振り消しレンジ、えー、と周波数の、えー、と低い高い、えー、とあとはステレオイメージというところですねここを、えーとまあ、3つの要素に分けてミックスを考えるというのは非常に僕と似た考えがあるなというところがありまして。あの何かが混ざらないっていう時はそれぞれ3つのどれかが、えー、とうまくいってないっていうことだったりとか、えー、と逆にその混,ざ混ぜたくない分離させたいっていう時はこの3つのそれぞれのどれかの武器を使ってどれかの様子を使って、えー、と分離させるっていうのが、まあ、非常に、あのーまあ、有効な手段だなと僕は日々思っていて、えーとまあ、このステージ1だったりとかダイナー1だったりたりとかっていうのは、えっ、ー、とそういった、えー、<笑>まあこの三つの要素をコントロールするのにすごく適した、えー、とツールだと思っています。So what I did in this session, I actually have multiple tracks. とこのセッションしたときにえっ、ー、と複数のトラックがあります。Like for example, multiple vocals. 例えばボーカルも複数あります。And they all go to a vocals bus. それは全部ボーカルの、えー、とバスに入れます。So for now we're going to focus on the individual groups of instruments. ですので、今、えー、とボーカルがいたのであの、個別のインストルメンツにフォーカスして、えー、ミックスすることができます。Um, so the first thing that I want to show is drums. まずはドラムをあの説明します。So let's have a quick listen again. まずお聞いてみてください。あえっと、ドラムは非常にこのハイエンドなサウンドで入っているんですけれどもこのドラムの、えー、とど,どうしたらもっと聞こえが良くなるかそれを自分色に染まるかというか自分色に染まるかを、うんえー、と今お見せします。So I actually、uh, personally like to start with this preset it's called、uh, BK for Bobcats BK トーナライゼーションモデレートというプリセットですね。ちょっと見づらい方もいらっしゃるかもしれないですけど、このプリセットで BK から始まっているものがボブカッツシートえっ、ー、と頭、えー、頭文字イニシャルになってまして、えっ、ー、と一応あのご説明しておきますと、あの結構アメリカの方で伝説的なと言いますかグラ、グラミーアワードエンジニアという形でマスタリングのまあ巨匠ですね。その方が作ってくれた、えー、プリセットになっているということです。はい。So I'm just gonna Play with it and then at the end we'll compare before and after. まずは再生して、えっと、最初と最後でこのプラグイン使っているか使っていないかの曲をあの聞き比べてみてください。そうですね、えっと、ミックスの
、えっと、目指しているものはこうリズムを強調させることです。So if you compare before and after, you see that it grooves more. えっと、ですので、これ、プラグインを使っていると使っていないのとでは、グルーブの効きが違います。So that's one of the things that I think is important when you do a mix is, is finding out how do you want to groove, how do you want to move your head. Mixing するときにはやはりどういうふうにグルーブするか自分が描いているグルーブをどのように実現させるかそれも重要になってきます。And what I personally like to do for that is actually play、uh, between RMS and peak detection. えっと RM RMS とピーク、でここを操作するのが自分的にお気に入りの操作となっています。これはごめんなさい、今回はあのグルーブをこうど,どうしたかったというか、後ろにしたかったのか、前にしたかったのかっていうのは聞けたりしますかグルーブを、えー、ともたらせるというか、えー、なんていうんだろうな、グルーブを、えー、後ろの方に持っていきたいのか。Do, do you know like, how, how to image like, how you want to groove in this music?、Um, that's a good question.、Um, I mostly, when I listen to a demo,、mm -hmm. I try to think how do I want my head to move、mm -hmm. or my body to move. When I listen to a demo, I try to think how do I want my head to move or my body to move. When I listen to a demo, I try to think how do I want my head to move or my body to move. When I listen to a demo, I try to think how do I Feeling it, and then with this kind of song, I want to really move my head. And then honestly, I just play until it works. This is sometimes say mixing is like cooking spaghetti, you literally throw it until it sticks. And then you know it's ready. Well, I think. 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 Uh, a second important thing I, that I think is important when mixing is looking, and this is also important for arrangement.、Uh, mixing is actually making sure that certain frequency ranges don't fight with each other. えー、と邪魔をし合わないようにすることが大事です。結構あの日本だとマスキングとかって言いますけども、まああの同じ帯域で同じ楽器が鳴っているとあの濁って聞こえちゃう。こういったところをえっ、ー、とまあ回避しようというお話ですかね。はい。Uh, as an example, I'll play the bass, guitars, and keyboards. えっとそのえっと例としてギターとベースとキーボードを再生します。And you will see that the keys,、um, Have a lot of the same frequency range as the guitars. But also, the guitar, the low end of the guitar, has a lot of frequency range overlap with the bass. So once you have this scenario, which is very often, because all important instruments have mid range, 
ですのであの大体重要なインストールメントっていうのは、まあ、中間のフリケンシーに入り込んでいることがよくあります。So, ピアノ、ギターズ、ボーカルズ。ピアノ、ギター、ボーカルです。So then one of the things I like to do is again in my head give them a location stereo wise but also depth wise. ですので、えー、と自分の頭の中でステレオイメージの中で、えー、どの広さどこの位置に置くか奥行きもどこの奥行きに置くかをイメージします。So in this example, the base is actually in the middle. 例えばベースがまず真ん中にあります。There is an extra distortion base that is wider, but the, the main element is in the center. まあ、ディストーションはあって、えっと、横に広がりはあるんですけれどもメインの要素はですね真ん中に凝縮して入っています。So what I want to do with the guitars is give it room, give room to the bass. ですのでギターの、えっと、成分を少し抜いてベースにその,その、えっと、ルームを上げていきたいと思います。So I'll play them together and then I will, you will see in, in center one, I will take away Um, the center section of the guitars. ですのでまずギターとベース同時にあと聞いてセン,ターにあってセンターに入っているギターの成分を少し抜いていきます。So then I make room in the middle for the bass. ですので、えー、と中間に、えー、ベースのサウンドにルームを上げます。And later also for the vocal, which will also be in the middle. えっ、ー、と、後にボーカルにも、緑にあるボーカルにもルームを上げていきます。まあ、こういった形で、えーと、真ん中にベースがあって、上にボーカルが乗っかって、サイドにギターっていうような、えー、ともうバッとこういったステレオの感じ。あのステレオの環境で、えーとまあ、住み分けを行っていくというような作業を今、えー、とギターの、えー、と一応ステレオのギターの、えー、とセンターの部分を、えー、と抜いたような形になりますね。And then I'm going to add a little bit of stage one to push them even further, so I will, I will also bypass、um, this. ステージ1にバイパスして、えー、とさらに込みた作業をしていきます。So this really、pushes the guitars to the outside. ですので、これを、えー、とギターのサウンドがさらに、えー、左右に散っていく形になります。And then we also have our, our keys. えー、とキーボードもあります。So we have to decide again in our head where to place them. えー、さあまたキーボードをの位置を、えー、頭の中で決めていきます。Um, so for example, the keys, I will play them again. So the guitars were more rhythmic and the keys are more sustained. えっと、聞いてみるとギターがもっとリズムな要素になってまして、キーボードはサスティンがかかっている要素になってます。So then what I would like to do is actually add depth to where I place the keys further to the back. とそこでキーボードを、えー、と奥行きの中のもっと奥の方で、えー配置するような形にしていきたいと思います。まあ、結構パッド的な感じでっていうんですかね。えっ、ー、と、そのコード感だったりとか、提示しつつ、まあ、ある程度こう存在感をちょっと薄くしてあげるみたいな。えー、みたいなっていう感じですけどね。えっ、ー、と、奥の方に行かせてあげるっていうような作業になると思います。Then I also moved the keys out of the middle a bit. So, what mono spread does, it actually makes room again for the center. So, I push it. Mono spread を使ってピアノの音を少しばらけさせてルームを作っていきます
So now we made a lot of room for the vocal to sit in. なのでそこにボーカルが入り込むスペースができます。Uh, do this, so、the no the ですので、例えばこれをしなかったら、ボーカルのサウンドだけが、えっと、大きくなって、もうあのスピーカーでボーカルの音しか聞こえないですか。そういった状況に陥ってしまいます。もう少しまだあのやり方をお見せするんですけれども、えっと、最後には全部バイパスしてそれがあのこのプラグインのエフェクトかかっているかかかっていないかでどのような効果の違いがあるかを最後にもお見せします。ギターでもう一つえとかけたいエフェクトがあります。ギターのサウンドはもう少し手前に持っていきたいと思っています。キーボードがもう少し後ろになって、ギターが手前に出てくるような形です。そう、that's one of the things I like to use parallel compression for. えっと、これで、うん、とパラレルコンプレッションを使って、えっと、そういったエフェクトを実現させています。When I think about dynamic treatment, the way I see it is you can do four things to a signal. ダイナミックいじるときはですね、あの4つの信号を、えっと、意識しています。You can either take sounds above a threshold, so loud sounds. えっと、スレッショルドよりも上のサウンド。And you can make them softer. えっと、それを取ると,、えー、とサウンドがソフトになります。So that's a that's what it does. えっと、それが今従来のコンプレッサーの仕様になっています。Take, uh, えっと、例えばそのサウンドを残すとサウンドよりもさらに上のサウンドを足すと、えー、ラウドなサウンドになります。That's traditionally called an upward expander. えっと、それがアップワードエクスパンダーですね、従来の。Then the third, the third thing you can do is take sounds that are soft and make them even softer. That's what a traditional gate or normal expander does. So that's what a traditional gate or normal expander does. And then the fourth thing you can actually do, which is my favorite, is to take the soft parts and bring them up. The part and bring them up. And that's what I use parallel compression for. So it allows you to take the soft parts, so the parts after the transient. And bring them up. えっと、ソフトのパートをトランジェンスの後に持ってきて、ソフトのパートをもう少し上に上げて厚みを出すことができるのです。えっと、コンプレッションがダウンワーズだと、えっと、サウンドが非常に、えっと、ナチュラルに聞こえると思っています。そのように私はそれを。一応、まあ、なのでそのパ,ラルパラレルコンプレッションの話があったと思うんですけれどもその原音アタックがある、えっと、原音、えっと、今までコンプレッサーだけだとそのアタックが失われてしまう傾向だったのをこのアタックが、えっとまあ、削ったそのコンプレッション信号、えっと、ラウドなコンプレッション信号とアタックの成分のある、えっと、原音というのをミックスして、えっと、より良いというか、えっと、自然でよりラウドな音っていうのを、えー、この、えーギタートラックにで前に出てくるようなそういったような音に作っていきますというような形です。
こうリリース下げてアタック感をがっつり出すような、えー、と中域の設定になってますね。So、this way, the guitars will sit much more up front in the mix. ですのでこのミックスでギターの音をこれだけ前の方に持ってくることができます。そしてこれらのドラムがリズムを刻んでいるのがリズムを刻んでいるのもあるんですけれどもこのギターのリズムも非常にこの重要な要素になってきていますのでこのようにミックスをすると非常に聞こえやすくなってきています。So, what I'll do now is I'll actually bypass what we just did, and、uh, you can hear before and after. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going The one thing we haven't done yet is the vocals, so let's actually get that one right first, and then we do another check. Now, I'm not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. So, for the vocal, I, I personally love using、um, the same technique、um, because in pop music nowadays, the vocal is supposed to be very upfront in your face. えっと、ボーカルにもギターにかけたエフェクトと同じようなエフェクトをかけていきたいと思います。というのも、えっと、最近のポップソングではやっぱりボーカルがこうメインに前の方に出てきているのが多いからです。And again,、um, without it sounding very compressed,、uh, and this is something I learned from、uh, Michael Brower, who is the engineer for Coldplay and、uh, John Mayer.、Um, まあ、コールドプレイとかジョン・メイヤーとかのミックスエンジニアのえー、と that I, I learned this technique from him.、Oh, yeah. What's his name? Ah, Michael Brower. 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 Which each sounded different tonally. ボーカルのサウンドを引っ張ってきて、複数のコンプレッサーにかけると、一つ一つのボーカルのエレメントが違うトーナル、音色で聞こえるという技法です。ですので、そこに原音にそれをさらにかけて、ナチュラルに聞こえるような形にするというテクニックです。With Dyne One, you can have each band individually, so you can tonal change it. So, Dyne One will be able to do it. So, we can do it. Talking like we used to, singing songs we don't even know the words to. We don't even know. We don't even know. How the hell did I let you go? Every memory is on your face. Pretty soon we can take it back to your place. Boom, 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 to your place. How the hell did I let you go? Talking like we used to, singing songs we don't even know the words to. We don't even know, we don't even know. How the hell did I let you go? Every memory is on your face. Pretty soon we can take it back to your place. Boom, boom, to your place. How the hell did I let you go? Talking like we used to, singing songs we don't even know the words to. So, this way the vocal now stands in front, right where, where it can be heard, and you hear all the details. So, I'll do another switch before and after. Talking
that just to give an idea, and it's very hard to hear what I'm doing here. Ah, just in this environment, it's not easy to hear the difference between the effects. But it's still, in this case, it's quite different. それぞれの音の輪郭が出たりとか、あのきちっとこうなんでしょう、なよっとした感じがピシッと立った感じはありますね。He can, he can still listen to it. Okay, great. <laughs> great.、Um, one, one more thing I, I wanted to talk to you about, which、uh, I think is very useful. えっとまあ最後にお伝えしたいのがえっともう一つえっと便皆さんにとって便利な、えー、機能になるのではないかという技法になります。And this I learned、uh, from a, a great friend.、Uh, he's also a, a songwriter producer. His name is Greg Wells.、Um, Greg Wells, no? Yeah. You work with Katy Perry and. and、oh, uh, Katy Perry, とかですの、エンジニアの人です。So one of the things、um, he he does, and and I started doing it more and more. I think I I did it a little bit, but not as much as as now.、Um, is to automate. Between sections of the song. For example,、uh, a lot of times I want to keep the verses very small and narrow. But then when the, when the chorus comes, I want it to be as wide as possible. サビに入ってくると、まあ、ひもうそこでバッと広がって大きくなっていくというイメージをしています。最初の、えー、とサビの部分では、まあ、少し広めに大きくしていくと。でも最後、フィナーレの部分に関しましては、もう。もう大きくできるだけ大きく広がれるだけ広がれる音を作り上げています。So then you can give the listener just a little bit at a time, and then once the finale hits, you give it everything. ですので、あの聞き聞きてですね、聞いてる人にとっては、まああの徐々にこう気持ちがこう高まって最後フィナーレを迎えるというようなインプレッションを与えているエフェクトになっています。So the way, one way to do this, of course, there are many ways to, to achieve this. えっとまあこれをするにはいろんな方法があるんですけれども、今私が自分なりにしている方法を教えます。Is to automate the width parameter. えっと width パラメータ、width パラメータをにオートメーションをかけます。So if I add this in Pro Tools as an automation. Pro Tools でオートメーションを追加します。I can draw how wide I want it to be. For example, this is before. ここにえっと書いていきます。This is before the chorus, and then when the chorus comes. これがえっとサビの前の部分です。And there's another chorus here. でコーラスに他にもコーラスサビの部分があるのでそこにもオートメーションをかけていきます。Just as an example. まあこれはまあ一つの例として見てください。もう少し早めのがいいかもしれないですね。もう少し早めのがいいかもしれないですね。So that way you can make it very narrow and then go wide, and you can see that then the core is before. こじんまりしてたサウンドが非常に広がりを持ったサウンドになるのがお分かりになると思います。You do it the same but a little bit less, so you, you go to seventy percent. I'm sorry. So, so the, the chorus before I went to 70% and here to 90%. Ah, eto, ma, sabi no 部分が二箇所あるとしたら、最初のサビの部分は 70% で、最後のサビに入ると 100% の広がりを持たせていくということにしています。So that I think is is another valuable tool that I personally love to use. 
、um, もうこれはもう非常に価値のあるトゥールズでもう非常に自分が好んで使っている、えー、機能になってます。結構あの3点ミックスとか5点ミックスとかなんか日本でも言われてるようになんかこう結構アメリカとかの曲でよくあのそのサビで、えー、と広がりをいきなりバッと出すっていうのは割と聞いたりするかなと思うんですけど、まあ、こういったプラグインでこうオートメーション書いてそれをあのオートメーションでというかあのワイズコントロールでバッと広げられるでそれでなおかつあの自然になるっていうのは、まあ、すごいことなのかなというふうにちょっと思いました。That is pretty much、um, everything I wanted to show you. So, I'm going to show you the technique in the seminar. But of course, if anybody wants to know more or ask any questions,、um, uh, I'm always available and I'm, I'm here.、Um, yeah, so, yeah, please、uh, do let me know. Thank you. 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 First, and, and well, as a last thing as well, thank you all for having me in your amazing country. I, I love it here.、えっと、so, thank you. 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 Thank you.